பேங்காங் போக தேவையில்லை சீக்கிரட்டான இந்த பத்து இடங்கள் போதுமை பேங்காக் போக ஆசைப்படுபவர்களுக்கு ரகசியமான இந்த பத்து இடம் பற்றி தெரிஞ்சா போதும் நீங்க அங்கு போகையே தேவையில்லை இந்தியாவை பற்றி நாம் எல்லோருக்கும் கருத்து இருக்கும் இந்தியா ஆன்மீக தேசம் இது மிகவும் கலாச்சார ஆர்வம் மிகுந்த நாடு இங்கு மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் செல்லாது யாருக்கும் பிடிக்காது என்று ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பது நிச்சயம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியதுதான் ஏனெனில் அவரவர் மனதில் இருக்கும்படியான பிற்போக்கு சிந்தனைகள் சில இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறது அவற்றில் சில தனி மனித சுதந்திரத்தை பறிப்பது உலக நாடுகளின் ஒத்து செல்லாத சில பழக்கங் முறைகள் அப்படியே பின்பற்றுவது காலத்துக்கேற்றவாறு தங்களை மெருகேற்றிக் கொள்ளாதது போன்றவை நீங்கள் ஒருமுறை உலகை சுற்றி வாருங்கள் புரியும் என்பார்கள் நம் நாட்டு இளைஞர்கள் பலருக்கு பாங்காங் எங்கிருக்கிறது என்பதே தெரியாது ஆனால் பாங்காங் பற்றி தெரிந்து கொண்டால் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று துடியாய் துடிப்பார்கள் போக வாய்ப்பு பலருக்கும் கிடைப்பது இல்லை ஆனால் கவலை வேண்டாம் அதற்கு நிகரான பத்து ரகசியமான இடங்கள் நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கு இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கோவா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் கோவா கோவாவில் என்ன இருக்கு என்று சிலர் கேட்கலாம் அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த இடங்கள் பற்றி தெரிந்திருக்காது போல மாலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் போர்த்திட்டு தூங்கிட்டா எப்படி பாஸ் நல்லா கத்துக்கணும் அப்போதான் சுற்றுலாவை அனுபவிக்க முடியும் கோவாவில் இரவு விருந்து உங்கள் நண்பர்களுடன் இன்றி திட்டமிடுங்கள் நவம்பர் மாத பாட்டிகள் பழுச்சோராக இருக்கும் கோவாவின் கடற்கரைகள் உங்கள் வருகைக்கு தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அட்டகாசமான இரவு விருந்து மிஸ் பண்ண போறீங்களா சீக்கிரம் டிக்கெட் புக் பண்ணுங்க நல்ல தெளிவான திணிந்தோட நியூ இயர் பாட்டியை கோவாவுக்குள்ள வச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரகசியத்தை சொல்லலாம் இரவு நட்சத்திரங்களில் வினும் ஒரு நட்சத்திரமாய் நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் தோழிகளும் இளமை ததும்ப கோவா சுற்றுலாவை அனுபவிக்க அங்கு கடற்கரைக்கு அருகில் இருக்கும் பீச் பார்ட்டிக்கு போங்க ஜாஸ் கன்ஸ்டர் முழு நிலவு சுற்றுலா என்று அடக்க மாசமான இரவு விருந்து நடக்கும் அந்த கடற்கரையில் அப்போது குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பாகா பீச் மோரிசம் பீச் அரம்போல் பீச் மும்பை இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த இரவு நகரம் மும்பை பற்றி நாங்கள் சொல்லிதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பது இல்லை ஆனால் பேங்காங் போல சுதந்திரமாக பறந்து தெரியும் அழகிய கடற்கரைகள் பற்றி தெரியுமா நீங்கள் பேங்காங் செல்ல வேண்டாம் இந்த கடற்கரைக்கு செல்லுங்கள் போதும் மும்பையில் இரவு பாட்டி கனவுகளின் நகரம் இரவு பறவைகள் நகரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த நகரம் மிகவும் அழகானது அமைதியானது தொழில் வளம் நிறைந்தது கலாச்சாரம் மேலை நாட்டு கலாச்சாரம் மிகுந்து காணப்படும் இந்திய நகரங்களில் அடித்து பிடித்துக் கொண்டு முன்வரும் நகரம் இது சத்தம் என இசை கேட்க விரும்பும் நீங்கள் கடற்கரையில் மிக மகிழ்ச்சியான பாலிவுட் நட்சத்திரங்களை போன்று கொண்டாடி தீர்க்க மும்பை கடற்கரைகள் காத்திருக்கின்றன ஒருவேளை நீங்க போக திட்டமிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் ஜூகு பீச் இங்கு நிறைய பாலிவுட் நட்சத்திரங்களோட வீடுகளும் இருக்கு தமிழ் வாய்ஸ் டாட் காம் டெல்லி இவ்வளவு சொல்லிட்டோம் டெல்லி பத்தி சொல்லலன்னா டெல்லி வாசிகளை கோச்சுப்பாங்க டெல்லி பார்க்கறதுக்கு நிறைய இந்திய கலாச்சார நினைவுகளை சுமந்து இருக்கிற மாதிரியான தோற்றம் நம்மோட தொலைக்காட்சிங்க மூலமா நம்ம எல்லோரும் மனசுலையும் வர வச்சுட்டாங்க டெல்லினாலே அதிகாரங்களும் கட்டிடங்களும் சுதந்திர போராட்டமும் தான் தோணும் ஆனா அதை விட ஆயிரம் மடங்கி மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய அட்டகாசமான இடங்களும் இருக்கு டெல்லியில் இரவு பயணம் ஒரு பைக்ல உங்க காதலி இல்ல தோழிய கூட்டிட்டு இரவு முழுக்க ரவுண்ட் அடிக்கணும்னாலும் சரி இல்ல பீச் கொண்டாடிட்டு தீர்க்கணும்னாலும் சரி டெல்லியில் பீச் இல்லையே டெல்லியில் பீச் இல்லைங்கிற விஷயமே பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பாங்காக்னாலே பீச் தான் என்று நினைப்பவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கணும் பாங்காங்கை விட பத்து மடங்கு என்ஜாய் பண்ணாம டெல்லியில் இருக்கு குளிர பொருட்படுத்தாம அட்டகாசமா சுற்றுலாவ தூள் கிளப்புங்க நீங்க இந்த இரவு பயணத்துக்கு தயாராகிட்டீங்கனா இந்த இடங்கள்ல தான் ஹாஸ்காஸ் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் இருக்கு கோனாட் மாளிகை அருகில் வசந்த் குஞ்ச் போன்ற இடங்கள்ல கொண்டாடி தீர்க்கலாம் பெங்களூர் இங்க இருக்கிற பெங்களூர்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கான்னு உங்களுக்கு வாயடிச்சு போயிடும் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பெங்களூர்ல வட இந்திய இளைஞர்களுக்கு கொஞ்சமும் சளைக்காமல் தென் இந்திய இளைஞர்களும் இரவு நேர கொண்டாட்டத்துல தங்களை ஐக்கப்படுத்திக்கிறாங்க நீங்க பெங்களூர் தான் இருக்கீங்களா அப்ப எங்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க பெங்களூரில் அட்டகாசம் பெங்களூரில் அட்டகாசம் பண்ண தயாரா இங்கு பல இளைஞர்கள் லாங் டிரைவ் போவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் சில்க் போர்டிலிருந்து எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வரை இருக்கும் அந்த பாலத்தில் அட்டகாசமான ஒரு பயணம் இது நிகழ்வது இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு மேல் என்பதுதான் ஹைலைட் எம்ஜி ரோடு என்ற இடத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் பெங்களூரு வந்திருந்தீங்கன்னா அது வீண் அதுவும் சில நாலஞ்சு வருஷமா பெங்களூர்ல இருந்துட்டு எம்ஜி ரோட்டுக்கு போனதே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கலாமா உடனே திட்டமிடுங்க இன்னும் ஒரு மாசம் ஆண்டு இறுதி கொண்டாட்டங்கள் ஆரம்பிச்சிடும் எம்ஜி ரோடு மாதிரி இங்க கோரமங்களா எனும் இடமும் இருக்கு அங்கேயும் சில கொண்டாட்டங்களை நிகழ்த்தலாம் புனே மும்பைக்கு ஓரளவுக்கு அருகில் இருக்கின்ற புனே கொண்டாட்டத்திலையும் மும்பைக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்
ஹைதராபாத்தும் சூப்பரான நகரம் தான் கொஞ்சம் வெயில் கூடவே இருந்தாலும் இரவு பறவைகள் சுதந்திரம் கொண்டாட தவறுவது இல்லை இதுக்கு இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு ஹைதராபாத்தில் வெயில் எவ்வளவு ஜாஸ்தி பகல்ல வெளியே தலையை காட்ட முடியாது ஓன்லி நைட்டு தான் அட்டகாச தெருக்கள் இசை சந்துக்கள் ஆகிய கலர்ஃபுல் கண்காட்சியை நடக்கும் சண்டிகர் பஞ்சாப் பக்கத்தில் இப்படி ஒரு நகரமான கேட்குற அளவுக்கு கொண்டாட்டம் கிடைக்கட்டும் இங்கே பெரும்பாலும் நம்ம ஊர் மாதிரி தான் கலாச்சாரம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் இரவு பறவைகள் கிட்ட நடக்குமா வீட்டில் தான் கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாம் இரவு விழானு வந்துட்டால் இளைஞர்களும் இழப்பெண்களும் அழகழகான உடைகளில் தங்களின் சுதந்திரத்தை கொண்டாடி தீர்ப்பார்கள் ஜெய்ப்பூர் அழகான நகரம் என்று பெயர் பெற்று இந்த நகரமும் கொண்டாட்டத்துக்கு செலைத்தது இல்லை அது ஏன் கலாச்சார நகரம் எல்லா கலாச்சாரத்திற்கும் வழி கொடுக்கும் என்பது சகஜம்தானே வடநாடு தென்னாடு மேலே கீழே நாடுகள் ஏன் பிரிக்கணும் மனுஷன் என்ஜாய் பண்ண தயார்னா கொண்டாடி தீர்ப்பதில் என்ன தவறு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே வரக்கூடிய பெல் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்